Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and uh, welcome back to my continual podcast. So we'll continue with a uh, topic uh, or chapter number 4. So in this chapter we're focusing on the style. Style is very important for any artwork being produced. So penting ya style ni. Style ni macam kita bincangkan sebelum ni, style ni adalah seperti genre-genre lagu kan. Uh, ada lagu hip hop, ada punk rock, ada lagu heavy metal dan sebagainya lah. Okay, so style ni style-style dalam sesuatu lukisan. A style refers to the visual appearance of an artwork which defined in terms of shared common characteristic, which is derived from the five following aspects. Jadi bagaimana kita nak tahu style macam kita bincangkan dalam topik sebelum ni? Kalau penyanyi itu penyanyi punk. Pemilihan color, color dia Pemilihan lyrics, lagu Watak dia, pakaian dia Rambut dia dan sebagainya So ni adalah characteristics Ataupun common characteristics Yang kita boleh associate dengan Sesuatu style So kalau kita tengok kat sini Ada beberapa definition lah One of yang kita akan pakai For kita punya course Adalah definition by Mayor Shapiro So uh, ni sedikit sebanyak dia punya uh, biografi dia uh, Biodata dia So dia was born in 1904 September 23 Dah di New York And was an American 20th century art historian So according to Shapiro Style refers to the formal qualities and visual characteristics Maksudnya dalam satu style ni Dia ada uh, certain visual characteristic Yang kita boleh associate dengan satu style Formal qualities dia Anything yang on the surface Yang luaran Yang kita dah learn lah On the formal elements Contohnya Dia punya line Shape Color Texture Dan sebagainya Okay Ada lima perkara Kalau kita tengok dalam slide tu Ada lima perkara Contohnya Yang kita boleh associate Dengan satu style Biasanya medium and techniques uh, Different zaman Zaman batu Akan pakai medium yang berbeza Mungkin pemilihan color dia berbeza Palette dia tak sebanyak macam orang zaman renaissance atau zaman sekarang Kita ada oil painting dan sebagainya So, uh, techniques pun berbeza uh, Techniques uh, zaman dulu dan teknik zaman sekarang Dari segi estetiknya, bagaimana mereka melihat uh, kecantikan Pada zaman dulu, mungkin orang lidi tu pada zaman batu adalah satu simbol kecantikan Ataupun kalau kita tengok zaman uh, period of uh, yang awal-awal, the stone ages tu Uh, bagaimana kita tengok Women of Willendorf Satu sculpture perempuan uh, Lagi dia berisi Lagi nampak fertility tu punya aspect tu ada Lagi cantik uh, Dan berbanding berbeza seperti kita tengok wanita Zaman Renaissance seperti Mona Lisa So that one is dia punya medium and techniques uh, Ni you boleh refer dalam slide Kedua adalah formal elements Arrangement of composition uh, Arrangement of composition ni adalah uh, Principle of uh, design atau principle of art Uh, ni lebih kurang dia punya balance Dia punya composition uh, Okay, seterusnya adalah subject and themes Pemilihan subjek dan theme dia Tema dia dan last sekali adalah uh, Dia punya content lah, isi-isi dalaman So kalau yang kedua kita tengok uh, Shapiro demonstrated that style could be used Not only as an identifier of a particular period But also as a diagnostic tool Style is indicative of the artist and the culture at large uh, Jadi dekat sini kita akan nampak juga uh, Bahawa style tu sendiri Dia indicate, dia boleh indicatekan uh, Bila artis tu buat artwork tu Pada zaman apa So ini saling berkaitan Dia punya socio culture lah uh, Society dan juga culture dia So style ni boleh dibahagi kepada beberapa at least in at least three different ways. Uh, okay, ada tiga jenis uh, cara lah. Pertama sekali during the same historical era or a period of time. This is called the period style. Uh, ni pada zaman zaman period dia. Kedua adalah in the same nation or geographical location. This is called national style. Uh, ni dalam regional ataupun uh, region yang tertentu ataupun yang ketiga by the same artist throughout his or her career this is called artist style so dia, dia lebih kurang tiga lah yang kita tengok Maya Shapiro ni dia highlight pertama adalah period style period style ni by zaman lah nanti you boleh tengok contoh-contoh uh, seterusnya dalam slide tu kalau kita tengok balik contoh yang kita letak 
okay. Contoh-contoh yang kita letak ada ada empat lah Kalau you tengok bawah lagi Dia kata period style Example Zaman-zaman apa Zaman-zaman Renaissance Baroque uh, Classical Greek Byzantine Dan sebagainya Seterusnya adalah uh, Dikatakan uh, Same nation Or geographical location Ni regional lah Region-region yang beza Contohnya kalau kat sini Dia tulis uh, national style Example American abstract expressionism Versus Malaysian abstract expressionism Okay Seterusnya by the same artist uh, Ni personal style lah uh, Kat sini bagi tahu personal style Contohnya different artist ada different cara uh, Ni approach yang berbeza lah uh, Contohnya Leonardo punya Da Vinci punya style Dan juga Raphael Ini approach ni berlaku because of uh, background artist tu sendiri uh, How they was raised uh, Dia ada banyak faktor-faktor lah yang mempengaruhi Dan uh, one of them adalah juga